彼女の家はすぐ下にあります。下に降りるには、あの大きなアパートを通るのが一番早い。もし駅に戻ってしまったら行き過ぎです。しかも方向が違う。うん。できるだけ早く戻ります。どこへも行かないように。ああ。シーラのところ、このアパートの階段を使って下に降りるんですよね。で、うーん5階あたりで、うん、こっちかな、多分ね。駅まで行くと行き、あ、矢印出てる、こっちか。うん。本番はお邪魔してすみません。ニール・コンラットと言います。CDI のものです。シーラ・ノバクさんを探しています。彼女はここにいますかアントニー。彼女に何の用ですか直接話したいんです。見知らぬ人を妹と話させるわけにはいかないね。要件を言ってもらおう。お兄さんなんだ。バッジを見せただろ私は怪しいものじゃない。国家機関の捜査官だ。トンプソンに言われてきたんなら時間の無駄だよ。シーラは彼のところには戻らない。俺が確認したんだ。あ、シーラ。大丈夫よ、アントニー。彼と話をさせて。自分で何とかするからうんあのクズのところには戻るなよ脅されるだけだアントニーちょっと二人だけにしてくれない脅される兄が失礼しました彼はただ私が心配なの気にしないでそれで私に何の用ですかお兄さんが言った通りロータスエージェンシーのトンプソンさんが君に会いたいと言ってるんだやっぱりね君、彼は、君が契約上の約束を守ろうとしないと言っていた。それで私を無理やり引き戻そうとなぜ仕事を辞めたいんだうん、なぜ仕事を辞めたいのか教えてもらえるかいもし私が家の奥にこもってあなたと話すのを拒否したらそうなれば、トンプソンさんはおそらく君を訴えようとするだろう。聞いてくれ。俺は君の味方になりたいんだ。もし、トンプソンが君に何かを強要しているなら。うん。い,いえ、そんなことはないわ。確かに彼に少しイライラすることはあるけど。でも、女の子に強要することはないわよ。私は、フェムスで宇宙工学を学びたいけど、学費が払えないの。ドロビア移民で学位もない私では、ガーラでいい仕事を見つけるのは難しいのよ。だからトンプソンで働いてるの。でももう必要なだけ貯まったわ。トンプソンは君が来週の予約も確認したと言っていた。なぜそんなことをしたんだもう十分に貯めたんじゃないのかそれはあなたには関係ないでしょう。私を信じてくれ。いいかいシーラ。俺を信じて正直に話してくれ。私は法に触れるようなことはしてないわ。わかった。じゃあ話してくれ。数週間前、ある女性から電話があったの。名前は言わなかったわ。彼女は今後2週間の予約をすべてキャンセルしたら、多額のお金を支払うと言ってきたの。トンプソンのところで働く必要が全くないほどの額だった。怪しいと思わなかったのか怪しいいいえ、嫉妬した相手の仕業だと思ったの。初めてじゃないし。今後2週間の予約をすべてキャンセルするということだが、予約はどれだけあったんだ昨日の1件だけよ。友達のライラに代わりに行ってもらったの。ライラうん。君が会う予定だった客は常連さんよ。1年以上前から毎月彼のところに行ってるの。大事な人なのかいん、なぜそんなことをひょっとして嫉妬とかその客が誰なのか教えてほしい。そ、そんなのできるわけないじゃない。お客さんの名前を教えたらトンプさんに殺されるわ。でも大事なことなんだ。彼の身に危険が迫っているかもしれない。じゃあこうしましょう。トンプソンの会社に戻ることを強要しないと約束するなら教えるわ。君は契約書にサインした。わかってほしいの。私の夢は宇宙工学を学ぶことだけど、両親が。サビアンに独自の科学があるのは知ってるでしょ
サビアン以外の大学に行くことが親に知れたら、絶対に阻止されてしまう。だから、秘密裏にやる必要があるのよ。アントニーは、両親に気づかれないように準備を手伝ってくれたの。ベムス行きの船は明日の朝に出る。ええー、明日か。わかった。わかったよ。君をそっとしておくようトンプソンを説得しよう。ありがとうございます。私の常連客の名前を知りたかったんでしょ名前はリアム・キャンベル。センター地区に住んでるわ。リアムわかった。詳しい住所はわかるかいロンボルト街144番地よ。無事だといいんだけど、彼とは友達のようなものだから。多分元気だと思うよ。なんでわかるのありがとう。大学で頑張ってね。うーん、まあ、基本は、んあリアム・キャンベル。リアム・キャンベル。曲調リアム・キャンベル。リアム・キャンベル。リアム・キャンベル。リアム・キャンベル。リアム・キャンベル。リアム・キャンベル。リアム・まあ、あプライベートを知られたくない。まず彼に話すべきかもしれない。秘密にしておくにはあまりにも重要な件でもある。ああ。ああ。まあ、局長がこのコンパニオン派遣会社を利用していたことを、まあ、ゲイリーにも伝えるか。でも局長が嫌がってもみ消そうとするかもしれないだからニールは局長に直接話した方がいいかもとも思ってるんだあーどっちでしょうねあとトンプソンには何て話そうでどうでした申し訳ありませんがシーラは戻ってきませんちょっと情に流されちゃったなあははコンラットさん冗談でしょういいえ、残念ながら彼女は戻ってきません。でも、彼女は契約書にサインしたんですよ。法律を守らせるのがあなたの仕事でしょう。でもまあ、バイトがバックレるって割とよくあることだし。いいですか、トンプソンさん。絶好の機会ですとか言わない方がいいんじゃないの放っておいてください。彼女を放っておいてください。私が訪ねた顧客のことは忘れてください。もうあなたの助けは必要ありません。でも、シーラを放っておかないなら、あなたの家を強制捜査することになりますよ。まさか、そんなリスクは犯しませんよね。うーん。コンラットさん、私の事務所から出て行ってくれ。もう今日は終わりだ。私の言ったことを覚えておいてくださいね、トンプソンさん。さようなら。うーん、まあ。大丈夫だよ。<笑>ちょ、予約キャンセルはね、謝り倒そう、それは。それはもう謝ろう。えっとゲイリーと話す。ゲイリーはあれだよね。ライラのところにいるんだよね。ライラのところに、あれ、いない。いない。あれ。どこ行ったゲイリーえー、どっか駅の方にあいたわやあゲイリーさっきは手短に話して申し訳なかった大事な手がかりを追ってたんだその価値はあったのかああ詳しく話そうライダーを縛った女性はライダーに似せる手術を受けていたようだ客に近づくために彼女になりすましたんじゃないかなライラもそう言ってたよ。さっき少し話をしたんだ。その客が、なりすましの女がデータを盗んだ老人であることは、ほぼ間違いないだろう。客はもともと別の女性を予約していた。でも誰かが金を払ってキャンセルさせたんだ。ちょっと待った。なぜそこまでするんだ元の子になりすませばいいじゃないか。彼のお気に入りの子だからだよ。彼は彼女をよく知っているから、彼女でないことに気づくはずだ。なぜ客がキャンセルせずに代わりの子を選ぶとわかるもしかしたら過去にもそういうことがあったのかもしれん
、言っておくが、彼は常連だ。そして、なぜそれがライラになると分かった分かってたわけじゃないだろう。狙撃手は、女の新しい容姿について何か言っていた。もしかしたら、予約が成立した後に容姿を変えたのかもしれない。そんなことが数日で、可能なのか聞いたことがないぞ。しかし、犯人がその女と話したこと以外に、この事件とどう関係があるんだそれについてはまだ分かっていない。全く別の作戦のようだ。派遣会社の顧客に心当たりは、いや、局長。まだ言えない。それはまだ言えない。まず局長に相談したいんだ。えなぜだこの件は我々の管轄外かもしれない。どうしても上に確認してからにしたいんだ。バカなこと言うなよ。そのうち話すよ。わかった。よく聞け。30分後に本部でまた会おう。もう一度、事実関係を確認して、あの引き渡しに介入する準備をするんだ。斎藤にはアジトの持ち主を調べさせよう。他のことは後で考えよう。狙撃手の逮捕が最優先だ。了解。本部で会おう。おい、電車に乗るか。As I was making my way back down through the maze of Matuna's living quarters, I tried to untangle the threads of the conspiracy before me.、Mm. Every detail I uncovered seemed to open up a number of new questions. What exactly was the connection between the stolen data and Banny's murder? It felt like there was a bigger plan underneath, like we were just scratching the surface. So, this is not a bad thing. さて、電車に乗りますかうん。電話だ。ヤーにいる。送ってくれた ID で船を確認したよ。名前はシーズデイでベルタ号じゃなかった。かなり大きなヨットだね。あれー違ったか。なんでだろう。もしかして ID を間違えたのではそうかもな。ポート AI からのデータはちょっとわかりにくかったんだ。そうか。犯人は君より先に駅を通過してスキャンされている。ボートを上陸させたのはきっと向こう側の港だろう。間違いないか確かめてくれないか。了解。はーい。港へ向かいます。あれなんで間違えたんだろう時間的には間違いなかった気が。パリー、もしもしマトゥナ港で何をしているのか聞いてもいいですかどこかでお会いしたような気がするのですかこんばんは。CDI のニール・コンラットです。CDI? これ驚いた。PSW のハリー・トゥルフです。何かご用ですか港を見てもいいですか我々の事件で重要な手がかりになる船を探してるんです。申し訳ありませんが、PSW はクラムメンバーと登録されたゲッツとしか不当に入りません。法執行機関でもそうですね。あなたが調査している船の ID を教えてくれれば、入場を許可しますここでも ID が必要なのかそうですかではまた連絡しますね調べないといけないんですねうんタバコまだあるねあんた新顔かい見ない顔だねクイーンさんあああある事件のことでここに来たんだ警官なのか密売人を探しているなら場所を間違えてるぜここにはまっとうな船員しかいないよ。この港に船を持っているのかもちろん、下の不当にある、ソマラ号だ。なあ、タバコを持っていないかあるよ。はい、どうぞ。そんだけまたあったな。またタバコあるかい。まあ、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうよ。おい話が進んだそれで
。タバコありがとうよ。今夜はいい天気だね。もやの間から星が見えそうだよ。一晩中外で座ってたんだ。昔はもっと眺めが良かったんだけどね。新しいマンションが建っているのが見えるだろ。港を買った会社と同じところだよ。TS なんとか。俺の船に高い ID 追跡装置を買わせやがって。今度は新しいエンジンを変えときた。俺のは規格外だし。ここには俺たち仮想民は必要ないってことだな。聞いてくれ。俺は君に同情して。ああ、言わなくていい。あんたのせいじゃない。あんたは忙しいんだ。わかってるよ。タバコのことは本当にありがとう。何か俺ができることがあったら言ってくれ。うん、追跡装置持ってるんですよね。実は頼みたいことがあるんださっきここに到着した船の ID を探してるんだ手伝ってくれないか何のために必要なんだ事件のためだよ正確な ID を言わないと警備員が不当に降ろしてくれないんだあの TSW のとこかやつは着手定規だからなもし事件のためならすぐに教えてやるよただここにいる連れを巻き添えにするわけにはいかないね俺が追っている男は君の友人じゃないと思うよ。探している船の名前。名前はわかってる。うん。ああ、わかってる。ベルタ号だ。うん。聞いたことないな。俺が行って ID を見てやるよ。助かるよ。どうもありがとう。うん、よかった。名前知ってて。よし、あんたの ID がわかった。220190。はい。オンに切るよ。いい夜を。なるほど。はい。こっちですね。タバコ補充しとくか。うん。で、この人に話すと。入るのに船の ID が必要だと言ったでしょわかっています。探している船の ID は220、220190。うん。えっ、ー、と、はい。あそこにありますね。よし、通って。他の船には触らないように。了解です。他の船っつったって。どれだわっ。あ、これか。ベルタって書いてある。えっと。あ、降りれる。で、調べられるものが。開いている救急箱。ほどけた包帯が他の内容物の上に置かれている。包帯、あの、腕の傷を巻いたのかなポケットレーザー切断機。切った跡が青く残る。これ使ってたやつか。窓ガラスとか。これは赤毛でいっぱいのシンク。男はヒゲを全部剃ってしまったようだ。ヒゲを剃ったあ、じゃあ今はヒゲがない状態なんだ。はいはい。他にはもうないか。目標、もう電車に乗るか。この人話せるな。この港の停泊場所の値段。エドという人を知っていますかうん。エド銀次田のエドのことですかいもちろん知ってるさ。40年間ここで暮らしていました。よく2階で一緒に飲んだもんですよ。TSW が諸場代を要求し始めてから追い出されたのが残念だが。あ、あのー、さっきの港にいたじいさんか。さっき彼に会ったんです。昔の場所が恋しいと言っていました。彼のためにもう一度借りるとしたらいくらかかりますえ、あんたが代わりに払うんですかいほう。あんたみたいな上層民の人間も役に立つことがあるんだな。月に50ドル。1年で500ドル。ただいま見た目を教えてくれるんですよね。じゃあ、1年分の停泊場所を借りようかな。これ、ニールが言ってんだよね。決まりだな。あのじいさんが戻ってくるのが楽しみだよ。はあ、来月には戻ってこれると伝えておいてください。でも正直なところ、いずれまた別の理由で追い出されるだろうけどね。TSW は観光客や自家用ヨットに貸したいみたいだから。うん。あ、電話あ、そっか、電話してくれって言われてたか。どうも。ニール・コンラッドだ。なんだって誰だいニール・コンラッドだよ。CDI の捜査官
、以前話したじゃないか。CDI 捜査官なんて知らんよ。<笑>忘れられてる。マトナコの停泊場所のことで助けを求めただろう。俺が手配したから戻ってこれるぞ。なんだっておい、馬鹿にしてるんだろ。違うよ。来月には戻れるよ。一年分払ったからね。契約書を送るよ。へえ、今日はついてる日だね。ありがとうよ。ばあさん、聞いたか戻れるぞ。お返しに友達の船を盗んだ奴のことを全部教えてくれないかああ、わかったよ。モーターを始動させたとき、その男に気づいたんだ。ナイフでロープを切りやがった。あれはでかいロープだからな。骨みたいに丈夫なんだ。その男の顔を見たのか逃げようと急いでいたから、あまりはっきりとは見てないんだ。でも、走り出した時に、頭から何か落ちたんだ。多分、帽子か何かだ。カツラという可能性はああ、そうだ。カツラかもな。いずれにせよ、その下はハゲ出た。ハゲそれは確かか。ああ、ボーリングの玉のようにツルツルだった。ありがとう。他に覚えていることはいや、昔に比べて目が悪くなってるし、記憶力もね。いいんだ。おかげで助かったよ。良い一日を。最高の日だよ。あー、じゃあ今、あいつは、え、誰これなんか気分が悪いんですかね吐いてる。今、ハゲでヒゲもなくなってるっていうこと犯人の見た目が変わっていってる。髪型とヒゲが、電車に乗る、OK、乗りますガーラ移動中電話バーテンダーコンラットさん桜ホテルのバーテンダーのフェリシアですあなたの同僚の方がセルの情報を教えてくれたんです私のことを黙っててくれたことにお礼を言いたくて。あとで密告するつもりじゃないですよね。いや、大丈夫だよ。君は自分が何をしたのか分かっていなかっただろうからね。本当に知らなかったの。ありがとうございます。ところで、大事なことを思い出したんです。あなたが追っていた客、ディアスさんでしたっけ腕に傷があったような気がします。ほう。彼がバンに向かうときに見たんです。彼の楽器が落ちたんです。慌てて拾おうとしたとき、いきなり頭に手をやったんです。手首と肘の間にひどい傷が見えた。切ったばかりのようでした。うん。教えてくれてありがとう。また何か思い出したら電話してね。おお、これで傷も確定になりましたね。手首と肘の間結構派手な傷っぽい。ガーラ、CDI 本部。へえ。ここが本部。特徴と話をしないとですねうんオフィスに向かうそれでは今回は一旦ここで区切りたいと思います見てくださってありがとうございましたまた次の動画またはライブ配信でお会いしましょうバイバーイ